знервованість, перелік, стрес. Знову стиснулась. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. По-моему, Евгений, у нас сейчас опять возрождается старая дискуссия. Кто нам все-таки лучше, как президент США? Так. Демократ или республиканец? И всегда наше научное сообщество нам говорит одно и то же. Республиканец нам всегда чуточку лучше, чем демократ. Потому что более предсказуемый. Наверное. Но я бы обратил внимание на другое. Я, честно говоря, с этим категорически не согласен. Обратите внимание, со всеми президентами США мы проходим один и тот же запрограммированный цикл. Сначала начинается с того, что хуже, чем при нынешнем президенте США быть не может. Вот сейчас придет новый, наконец начнем диалог. Потом начинается диалог. То с Клинтоном дружба Бориса и Билла, потом с Бушем борьба общая с терроризмом, с Обамой перезагрузка, ах, вот сейчас придет Трамп, даже с Байденом вначале пытались, радовались, что сохранили СНВ ура-ура. Проходит какое-то время, не так идет у нас, идут отношения, мешают то ли Конгресс, то ли лобби, то ли какие-нибудь, то ли глубинное государство, кто угодно, только не сам президент. Потом к концу, хуже, чем при этом президенте, уже просто быть не может, мы на грани войны балансируем. С Клинтоном начали с дружбы с Борисом и Биллом, кончили обсуждением горячей войны вокруг Югославии и Чечни, тем, кто забыл. С Бушем начали борьбой с терроризмом, кончили обсуждением горячей войны вокруг Грузии. С Обамой начинали, как говорится, чуть ли не перезагрузку «Новый Союз», закончили, помним чем, с санкциями по поводу Крыма, конфликтом на Донбассе, и даже больше в Сирии обсуждали, что нанесут удары по нашим аэродромам. С Трампом начали буквально чуть не лучший для нас президент. Напомнить, чем кончили, думаю, не стоит. Развалом договора э, открытого неба, договора по ракетам средней и меньшей дальности, наибольшим количеством санкций. Честно говоря, я не понимаю, откуда участие нашего сообщества научного Такие надежды, что новый срок Трампа будет друг. Надо же на что-то надеяться. Кот в мешке. Республиканцы с разгромным счетом побеждают демократов на выборах в США. Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и одержал убедительную победу над Камалой Харрис. Также республиканцы получают большинство в Сенате, 51 место и сохраняют большинство в Палате представителей, 197 мест. Таким образом, у Дональда Трампа есть теперь все необходимые рычаги власти для реализации своих предвыборных обещаний. Однако предвыборные обещания Трампа во внешней политике были ближе к фантастике, чем к реальности. Его громкие заявления, что он может прекратить российско-украинскую войну за сутки, противостояние Израиля с Хамас в Газе и Хезбаллой в Ливане, а фактически прокси войну с Ираном в короткие сроки, выглядят невыполнимыми. Предлагаю по-серьезному к заявлениям подобного рода не относиться. Будет ли он вообще реализовывать то, о чем говорил во время кампании, непонятно. Непонятно, как эти вещи совместить. Пока в своей речи перед сторонниками во Флориде он обещал новый золотой век США и прекращение текущих войн. Лидеры двух воюющих держав, Зеленский и Нетаньяху, одними из первых, поздравили Трампа с победой. Они надеются, что Трамп будет обладать достаточной политической волей, чтобы увеличить поддержку Украины и Израиля и позволит добиться мира на выгодных для них условиях. Реакция со стороны официальных лиц России очень сдержанная. Кремль опасается, что республиканцы в итоге займут более агрессивную позицию, 
позицию и смогут реформировать страны НАТО в сильный военный блок, который в итоге заставит Россию вернуться в границы, признанные международным сообществом. Тогда путинские мечты о возрождении империи придется забыть. Это нужно Соединенным Штатам? Зачем? За тысячи километров национальной территории. У вас нечем заниматься? У вас проблемы на границе полно, проблемы с, с миграцией, проблемы с, внешним, с государственным долгом 33 с лишним триллиона долларов. Нечем заниматься, нужно воевать на Украине. А не лучше ли договориться с Россией? Исламский режим в Иране воспринял победу Трампа как угрозу для своего существования. Представитель Хамаса за рубежом Абу Зухри призвал Трампа учиться на ошибках Байдена. Он также отметил, что его намерение прекратить все войны еще нуждается в проверке. Китай пока хранит гордое молчание. Во время президентской кампании в США многие сторонники Украины называли Трампа едва ли не врагом, предрекая что в случае его победы он начнет давить на Киев, требуя скорейшего завершения войны, даже если это потребует территориальных уступок Российской Федерации. Говорилось и о том, что США сократят помощь Украине, выйдут из НАТО или перестанут финансировать Альянс, оставят Европу самостоятельно разбираться с проблемами и будут последовательно проводить изоляционистскую политику. Все эти сценарии могут случиться, но особенность Трампа в его непредсказуемости. Во время кампании он увлеченно говорит одно, а после победы не менее увлеченно делает прямо противоположное. Трамп планирует выйти из договора о ракетах средней и малой дальности. Как вам это заявить? Кроме того, американский президент не может действовать без оглядки на общественные и политические институты в своей стране. А они вряд ли дадут Трампу или Харрис, если бы победила она, вести себя как слон в посудной лавке. И выход из НАТО, и отказ в помощи Украины, и тем более принуждение Киева к переговорам с РФ могут лишить США статуса мирового лидера или покажут слабость этого лидера. Принудительный мир с Россией, да еще и с территориальными уступками, может продемонстрировать, что захватническая война в 21 веке – норма, и захватчикам за это ничего не грозит. Влад, он нахрен никому не нужен, понимаешь? У него впереди импичмент, понимаешь? Он даже Ким Чен Ыну не нужен, так что давай. Такое решение будет поджиганием фитиля в камере с порохом и приведет к тому, что тлеющие конфликты в самых разных точках мира разгорятся всерьез. И это не могут не понимать американские элиты. Это, это серьезная вещь. Поэтому Трампу вряд ли дадут возможность играть с зажигалкой. Трамп непредсказуем, но решителен. Мир получил в качестве очередного американского президента кота в мешке. Впрочем, в случае победы Харрис ситуация была бы такой же, только с куда менее решительным котом. Честно говоря, я... По-моему, это все какое-то шило, мыло, вот эти вот все. Я вот не знаю, кто там Байдену пишет речи, Трампу, наверное, никто речи не пишет. Ну, Но нет, у меня в последнее время стало просто вот прям у меня физическое какое-то отвращение, вот его эта манера. Там, если бы я был президентом, я бы не допустил эту войну, потому что я знаю, как ее не допустить, потому что я президент, если я ее не допустил... Ой, извините, ради бога. Десять слов который он местами переставляет, сволочь такая, все, пойду сейчас, вы не его избираете. Не, ну, ну правда, слушайте, и вот этот человек собирается быть опять президентом. Ну, это он сам такой, он супер самоуверенный, везде это демонстрирует. Во-вторых, это нравится его электорату, тем, кто за него голосует. Они хотят простых меня... решений, он им дает. Меня не волнует. Я подбираю слова, да, меня его электорат не волнует, он мне не нравится, потому что я буду жить в своей стране дальше, но из-за того, кто будет руководить Америкой, это, в общем, тоже как бы будет на нас, на всех влиять. Нам, людям, у которых есть хоть какой-то кусочек высшего образования, многим не нравится то, что говорит Трамп. Но давайте по-честному, то, что Трамп делал, вне зависимости от его слов, было лучше, чем то, что делает Байден сейчас, для нас, по крайней мере.
Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Российское правительство начало повышать налоги для финансирования войны в Украине, которая длится уже третий год. Ожидается, что в 2025 году крупная налоговая реформа принесет дополнительные поступления в размере почти 2% ВВП. Экономисты утверждают, что этого все равно будет недостаточно. Об этом пишет Рейтерс. Ожидаемое падение цен на нефть – основной экспортный товар России также не улучшает ситуацию для России, говорится в статье. В проекте бюджета предполагается, что цена на нефть снизится в среднем с 70 долларов за баррель в 2024 году до 65 долларов за баррель в 2027 году, что повлияет на государственные доходы. Эта структура держит бюджет в сильной зависимости от цен на нефть. Это означает, что если не в 2025 году, то в ближайшие годы снова встанет вопрос, где найти дополнительный доход, сказала главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Как пишет издание, в российском проекте бюджета на 2025 год около трети общих расходов или 6% ВВП выделяется на армию. Это самый высокий уровень со времен Холодной войны. Впервые доля расходов на оборудование будет вдвое больше, чем социальные расходы. Огромное увеличение военных расходов создает инфляционное давление на российскую экономику. Процентные ставки выросли до самого высокого уровня с 2003 года, а курс рубля упал до годового минимума по отношению к доллару. Поскольку западные санкции фактически запрещают Москве доступ к международным рынкам облигаций, ее возможности привлечения средств ограничены. Санкции, ограничения, невозможность расчета в долларах, отключение от SWIFT, значит, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолетов, санкции во всем, везде. Самое большое количество санкций в мире, которые применяются, это применяется против России. Министр финансов России Антон Силуанов заявил в прошлом году, что нет возможностей для увеличения расходов и предупредил, что если их не сдерживать, то бремя ляжет на плечи российских граждан и предприятий из-за инфляции или более высоких налогов. Просто денег нет. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И то, и другое произошло. Инфляция более чем вдвое превышает целевой показатель Центрального банка, а ключевая процентная ставка составляет 21%, самый высокий уровень с первых лет правления президента Владимира Путина, пишет Рейтерс. Российская экономика держится удивительно хорошо с начала войны, несмотря на западные санкции с незначительными признаками общественного недовольства на фоне исторически низкого уровня безработицы и рекордно высокого роста заработной платы. Налоговые инициативы принесут почти 15 триллионов рублей за три года, начиная с 2025 года, пишет издание. Речь идет о повышении налогов на прибыль предприятий и доходы физических лиц, а также новом налоге на утилизацию автомобилей и ряде меньших инициатив российского правительства. В качестве примера экономистов Евгений Надоршин привел повышение налога на выезд для иностранных компаний, покидающих Россию, и план собрать взнос с российских покупателей их активов. Бюджет еще никогда не был настолько фискально ориентирован на изъятие доходов из всех возможных источников, как в последнее время, сказал Надоршин. Другие меры, которые будут введены в 2025 году, включают сокращение на 12% процентов поддержки малого бизнеса и сокращение на 11 процентов финансирования программы развития образования, согласно анализу Reuters проекта бюджета. Дотации из областных бюджетов 
на социальные выплаты, в частности на доплату государственных пенсий, сократят на 31%, а финансирование программы модернизации социальных услуг на 35%. Бюджет на 2025 год свидетельствует о том, что Путин вынужден сократить расходы почти во всех сферах, чтобы финансировать войну, говорит экономист Сергей Алексашенко, бывший заместитель председателя Центрального банка. Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. В этом все дело. Но пусть потренируются, а мы будем только укреплять себя изнутри и вовне. Заместитель министра финансов России Владимир Колычев отметил, что если за годы войны военные расходы выросли до 3,5% ВВП, то общие расходы выросли всего на 2%. Это указывает на установление приоритетов, то есть оставшиеся расходы фактически сократились на полтора процента ВВП. Такая нынешняя фискальная консолидация, сказал Колычев. А война идет, война, война за Россию, матушка! Республики Адона 84 тысячи борщ на Гудастон. Рамзан Кадыров призвал мужчин в Чечне добровольно идти на войну. Этот призыв прозвучал через два дня после нападения на университет спецназа в Гудермесе и через несколько дней после того, как Кадыров публично объявил кровную месть Керимову. Зачем лакею Путина эти войска сейчас? Кадыров уже три года мастерски избегает жертв среди чеченцев. Его цель ясна, его власть опирается исключительно на его военный потенциал. И если он растратит свой военный потенциал на бессмысленный мясной штурм, он потеряет все свое влияние. Следовательно, невозможно, чтобы он вдруг решил отправить всех боеспособных мужчин умирать в Украину. Объяснение проще, чем кажется. Кадыров борется за власть на Северном Кавказе. Сулейман Керимов получил Вайлдберрис. И, судя по всему, Путин благоволит ему больше. Кадыров с потерей благосклонности Путина чувствует угрозу. После него лидером Чечни может стать кто угодно. Достаточно только избавиться от Кадыровых. Врагов, которых Рамзан набрал по пути к власти, более чем достаточно, и желающих заменить его немало. Из-за этого Кадыров определенно набирает как можно больше солдат для обеспечения собственной безопасности. Это была бы форма защиты от Кремля и Керимова, которая могла бы занять ему немного времени. Но, судя по всему, ситуация на Северном Кавказе скоро ухудшится. Я это Россия, я герой России, генерал, глава Чеченской Республики, да, госслужащий, а я, я это Россия, да. Россия это я, 